piove quasi tutti i giorni e i campi sono allagati, compromesse le colture ortive in Capitanata, soprattutto in questa zona, siamo nella piana di Lesina. Gino Turco, che danni avete avuto e quali sono le colture maggiormente colpite dalla pioggia? Ma eh, i danni sono ancora come dire, inestimabili perché sono 40 giorni di pioggia eh, interrottamente perché c'è qualche tregua ma poi nell'arco di qualche giorno riprende e abbiamo avuto 40 giorni di pioggia continua dove la maggior parte dei cambi tra cavoli, broccoli e finocchi sono in parte compromessi perché noi eh, l'esina poi in particolare è una laguna un po' bassa, siamo quelli che soffriamo di più e più che la perdita delle, delle culture orticole siamo preoccupati per una semina di grano perché siamo arrivati a dicembre e qua non se ne parla proprio perché le previsioni non mettono niente di buono, fino a fine dicembre il tempo sarà così, quindi non so che cosa ci aspetto per un 2022 stimato un danno economico? Ma il danno è ancora da stimare perché in agricoltura i danni non li puoi stimare nell'immediatezza, questo era un campo che sembrava recuperabile per Europa, ci rendiamo conto che giorno dopo giorno lo stiamo perdendo tutto da sotto e sopra, quindi la stima momentaneamente non la possiamo fare, la stima si può fare se il tempo si ferma, se si ferma cambia la situazione eh, come dire, climatica e lì in quel contesto possiamo stabilire quello che abbiamo perso, ma finché continua a fare questo tempo qua cioè, ci sarà sempre una perdita in aumento. E insomma i cambiamenti climatici stanno compromettendo l'agricoltura proprio qui nella nostra capitanata, l'estate si arriva a 50 gradi, l'autunno e l'inverno piove sempre. Ma infatti anche chi, chi ci rivede in questo contesto sembra che io sono lo sfigato di turno perché l'anno scorso nel periodo di agosto abbiamo perso tutti i pomodori perché c'è stata un'alluvione che non abbiamo mai avuto in precedenza. Adesso anche per le verdure e culture orticole quindi voglio dire il tempo sa che non perdona più quello che noi abbiamo sbagliato in tempo perché la responsabilità è solo nostra quindi il caso è che ci rimettiamo un po' tutti insieme a, a sostenere questa, questa situazione che sta diventando veramente preoccupante un po' da nord a sud Italia e a livello internazionale se vogliamo.